。我曾经以为傻傻的闺蜜是我的天使，直到今天我才发现她是个恶魔。我要让她死在医院，我要把她送回地狱。子晴，子晴，子晴呢？你叫我，这是什么？什么东西？有人进过我的办公室吗？今天早上应该没有人进来过才对。没进来，这东西哪来的？这是……哎，你马上去报警，好，然后安排安保人员二十四小时盯在医院保护闺蜜。我现在去医院。好，我知道了。喂 ，Serena。哦，嗯，我没事。嗯，放心吧。拜拜。怎么了？啊 ，Serena 刚刚跟我说，今天早上收到了一封给我的恐吓信。恐吓信？嗯，没事。他说现在要过来。恐吓信还没事儿啊？好吧，那你和 Serena 聊，我就先走了。你有事儿给我打电话啊。好，放心吧。嗯，走了。Serena， 啊，秘密啊 ，Serena， 你来了啊，不用起来。Serena， 那个恐吓信的事情会不会是恶作剧啊？恐吓信的事情就交给公安局去处理好了。秘密，秘密。七哥，你怎么又来了？秘密，你躺着就好。老谢啊，可有心了，特意到家里来找我。你不知道，他给你买了花。多浪漫的小伙子，想你爸爸年轻的时候。七哥，你那么忙，其实不用每天都来看我的。没事，其实也没有很忙。不过，今天门口怎么了？啊，是秘密的公司。前两天收到一封恐吓信，虽然呢多半是个恶作剧，但是秘密的经纪人出于安全考虑，所以就安排了这个保镖。爸，你怎么知道的？哼，公安局里面有我老同学。恐吓信。七哥，你也不用太担心，刚刚爸也说了，多半应该是恶作剧，对吧，爸？现在的年轻人。就是无聊，哎，秘密啊，倒不如我们趁这个机会，等你好了，咱们就别干这行了吧。爸，你怎么又提这个？一个女孩子家就该好好嫁个人，在家做个贤妻良母，整天这样抛头露面的多危险呢，对吧，老谢？哦，对，伯父说的很有道理。嗯，爸，我妈呢？怎么没一起来啊？伯母她今天有点不舒服，那爸你赶紧回家吧，妈最怕一个人了。哎，这我刚坐下，还没有满三分钟呢，这么急要赶我走啊？啊，不是了、啊，是不是你们两个想单独聊一会儿？嗯，爸，爸懂的。嗯，那我先走了。嗯，好，伯父，那路上当心一点。嗯，好好聊。啊，爸，你慢走。嗯，那你回去看看妈啊。好。
秘密，我给你倒杯水吧。嗯、呃，不用，谢谢七哥，我不渴。哎，对了，咪咪，你有没有看今天的股票？我们公司今天的股票又涨停了。嗯，太好了，恭喜你啊，七哥。谢谢。嗯、呃，七哥，不然你陪我到走廊里散散步吧。好啊。闺蜜小姐，您这是要出去吗？哦，我就想在走廊散散步。你们也站了一天了，休息一下吧。哦，不用了，我们只希望闺蜜小姐您不要离开我们的视线就好。好，辛苦了。这些保镖很敬业吗？嗯，真是辛苦他们了。不过，这也是应该的，都是他们的工作嘛。七哥，你喜欢自己的工作吗？喜欢谈不上，家族企业嘛，一种责任吧。可是，我很喜欢我自己的工作，我非常热爱它。热爱。嗯，以前我就特别听爸爸妈妈的话，只要是我能顺从的，就绝不违背。就连去加拿大读金融管理学位，我明知道自己不喜欢，但是我还是没有说一个不字。这是我第一次吧，第一次找到了一种归属感。所以，它不光是兴趣吧，还有爱。对工作怎么会有爱呢？理由是什么？七哥，你爱过一个人吗？当然。需要理由吗？当然需要。那你就不是真的爱他，而是在爱那些理由罢了。这样的爱，太没有安全感。你需要什么样的安全感？我都可以给你。如果你跟我结婚，我可以保证，我绝对不会跟你离婚的。那你为什么要跟我结婚呢？因为我爱你。还有吗？还有，我爸妈都很喜欢你。每个人心里都有一个死角，我走不出来，你也走不进去。我不懂你，就像你不懂我一样，七哥。所以我觉得，可能我们还需要一些时间吧，去多了解彼此。我可以让你了解我，你想要知道什么，我可以告诉你的，我绝对不会骗你。嗯，嗯，好像现在也没有什么想要知道的，不过有的话，我会马上问你的。你害怕吗？害怕什么？恐吓信啊！一般女孩子受到这种东西，应该都会很害怕吧？嗯、呃，原本是有一点害怕的，刚才见到了爸爸，就没有那么害怕了。为什么？我爸爸他是一个什么事情都要聊得清清楚楚的人，但是今天。他似乎不太想聊关于恐吓信的事，所以他不想让我在娱乐圈发展的事情，那种心情，我想我应该可以理解吧。所以你的意思是
恐吓性是伯父级的。